പ്രായമുള്ളവരെ എല്ലാ പേരൻസും ആഗ്രഹിക്കുക മക്കൾ വലിയ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് നന്നായി പഠിക്കാൻ എന്നാൽ പഠനത്തെക്കാളേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഒരു കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൂർച്ച കുറഞ്ഞ കത്തിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അടുക്കള പാഠങ്ങളിലെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടി ഉള്ളി അരിയാനൊക്കെ തുടങ്ങാൻ അരിയാനൊക്കെ തുടങ്ങണം അത് പിന്നീട് പച്ചക്കറിയിലേക്കും ഒക്കെ മാറട്ടെ അങ്ങനെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവൻ തനിയെ കറി വെക്കാൻ പഠിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി എല്ലാത്തരം കറികളും വെക്കാനല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ അടുക്കളയിൽ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഹാൻഡ് സ്കിൽസ് നന്നായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിന് ഇപ്പൊ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ പഠന മേഖലകളിൽ ഈ പറയുന്ന ഹാൻഡ് സ്കിൽസ് ഒത്തിരി അധികം ഉപകാരപ്പെടും ഏത് ഉയർന്ന പഠനത്തിലും ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട എൻ്റെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പണികളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അത് കൊടുക്കാൻ പേരൻസിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാർക്കോ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർക്കോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഈ പണികൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിനകത്ത് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി വ്യത്യാസം ഒന്നും പാടില്ല ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവരെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജോലികളും ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കണം അതേപോലെ കുട്ടികളെ തനിയെ കടയിൽ വിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിപ്പിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിപ്പിക്കുക അപ്പൊ പൈസ കൊടുത്തു വിടുക ബാക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അളവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ മക്കളിൽ വളർന്നു വരാനായിട്ട് ഇടയാകും അത് നമ്മൾ അറിയാതെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവരറിയാതെ ചില പഠനങ്ങളിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് കാണുക ഈ തനിയെ പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് വളർന്നു വരും എന്നാ പറയാ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനൊരു ആളാണ് അതേപോലെ ഈ കുട്ടികളെ വേറൊരു ജോലി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാലും അവരുടെ തന്നെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ ക്ലീനിങ് ജോലികളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അവരുടെ റൂം വൃത്തിയാക്കുക ബെഡ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിടുക പുതപ്പ് മടക്കി വെക്കുക അലമാരയിലെ തുണികൾ അടുക്കി വയ്ക്കുക അവരുടെ തുണികൾ കഴുകിയിടുക അയൺ ചെയ്യുക ഈ ജോലികൾ അവരുടെ അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അവര് പുറകെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവായി മാറാണ്ട് അവരെ തനിയെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കി മാറ്റുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാവണം അവരൊരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ചെറിയ കുറവുകളൊക്കെ കാണും നമ്മൾ പേരൻസ് അതിനെ എന്താ പറയാ അതിന് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക് പറ്റും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ ഒതുക്കി വെക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ മക്കള് വലിയ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയരേണ്ടവരാണ് അവരുടെ ചിറകുകൾക്ക് ബലം വെക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവരെ തനിയെ പറക്കാൻ അനുവദിക്കണം നമ്മള് നോക്കി നിന്നാ മതി നമ്മുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായ മതി നമ്മുടെ മക്കൾ ശക്തിയുള്ളവരായി ആർജവമുള്ളവരായി കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർന്നു വരുന്നവരാവട്ടെ അതിനുള്ള അടിത്തറ പാകാൻ രക്ഷിതാക്കളായ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ബൈ